السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات Standards and Ethics of Pharmacy Practice Course دعوني كالعادة قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أن أتمنى رب أن all of you and all your families and all whom you care for and love are well and safe إن شاء الله كل سنة طيبين وربنا رب يديكم الصحة ويعيد عليكم أيام بعافية وخير وأمان واستقرار إن شاء الله What about today's session بنتكلم النهاردة على موضوع في منتهى الأهمية حاجة ما نسميها Ethical Dilemmas and Ethical Decision Making Ethical dilemmas and ethical decision making. In my thought, ethical dilemmas and how are going to make an ethical decision. How the matter of the day, in short, Allah. I think we should talk about the fact that we have talked about ethical principles. The ethical principles are derived from the ethical theories that we have talked about in the past. And on the basis of that, we talk about the code of ethics. So, in short, we have talked about the most common. Ethical principles, the autonomy, informed consent, fidelity, veracity, beneficence, non-maleficence, confidentiality, and justice. Okay. This is ethical principles. The question: When we need to make some sort of a decision, which which of these principles will take priority? Will be the top. Will be the essence. For example, for some of the natural researchers, they want to make a compromise. In other words, they want to compromise. إن احنا نركز على ال most important unnegotiable principles بحيث ان احنا نقلل ال confusion او difficulty when it comes to making an ethical decision عايز ناخد قرار ايه اللي اتعمل ايه اللي متعملش ايه الصح ايه الغلط ف... فمن ضمن المجهودات اللي اتعملت فعلا لبوشام و تشاندريس في منتصف التسعينات عملوا حاجه اسمها ethical compromise قالوا ايه في ال ethical compromise قالوا احنا هنركز على four main principles انا ساعات بسميهم الفانتاستيك فور عارفين انتوا الفيلم بتاع فانتاستيك فور اللي هو الخارقين الابطال الخارقين الاربعه فانا بسميهم الفانتاستيك فور فهنركز على four ethical principles هم دول ال priorities وسامحوني انا مرتبهم بترتيبي انا الشخصي هقول لكم هم رتبوهم ازاي والترتيب بتاعي مين هم ال ethical principles اللي هم الفانتاستيك فور او ال four main ethical principles انا ال version بتاعتي بتبدا بال non maleficence اللي هو دفع الاذى الله يخليك يا رب المريض بتاعنا عنده مشكله ما تضيفلوش مشكله الله يخليك يا رب احنا مش عايزين مشاكل هو في اللي مكفيه اوريدي بنسميها نون ماليفيسنس اثنين بينيفيسنس احنا عايزين نفيده عايزين عايزين نضمن له احسن هيلث آه اوتكمز ممكنه من التريتمنت بتاعته عايزين نقدم له احسن هيلث سيرفيس ممكنه دي بنسميها البينيفيسنس يبقى اول نون ماليفيسنس وبينيفيسنس نمره ثلاثه ان نيجوشيبل برنسبل اللي هي اوتونومي وقلنا اوتونومي هو ريسبكت فور البيشنتس انفورمد تشويسز او بيشنتس انفورمد ديسيجنز بعد ما اعطيته كل المعلومات من حق المريض او المريضه تو ميك هيز اور هير اون انفورمد تشويسز او انفورمد ديسيجنز حق المريض الاصيل في اتخاذ قراراته اخيرا جاستس واتفقنا لما اتكلمنا على كلمه جاستس كنا نعني اللي هو الديستركتيف جاستس عداله التوزيع توزيع النصائح توزيع الخدمات توزيع الريسورسز توزيع الادويه تو... يعني اتس اباوت جاستس ان ديستريبيوشن او الوكيشن اوف الهيلث سيرفيسز المختلفه دي الفيرجن بتاعتي ولكن هو بصراحه بمنتهى الامانه بوشام وتشالدريس لما عملوا الفيرجن بتاعتهم كان اول حاجه عندهم الاوتونومي الاوتونومي بينيفيسنس نون ماليفيسنس اند جاستس ولكن هذا الترتيب انا في رايي انا الشخصي هو الترتيب يعني اللي انا شايفه وات اي بليف ميكس فيري جود سنس نون ماليفيسنس مش عايزين نأذي الله يخليك يا رب هو مش ناقص هو في اللي مكفيه اثنين دو ذا بيست فور هيز او هير جود اعمل كل حاجه في مصلحته ثلاثه احترم قراراته المبنيه على معلومات كامله وصحيحه اربعه الله يخليك يا رب خليك جاست بي فير وين ات كامز تو الوكيتنج الهيلث Services will help resources. طيب. عرفنا ethical principles. عرفنا ethical compromise. The main four or fantastic four principles. Now we're getting closer to the حلقة النهاردة اللي هي من ضمن التايتل أو part one من التايتل كان the ethical dilemma. يعني كلمة dilemma. Dilemma بالعربي كلمة dilemma تعني معضلة. يعني معضلة. عندك argument forcing opponent to choose between one or two alternatives. يعني انت محطوط في موقف هذا الموقف يستدعي ان انت اختاري مين ولا شمال ومين ليها جاستيفيكيشنز وشمال ليها جاستيفيكيشنز يعني مفيش كلير كات واضح قدامك ده معنى كلمه ديلما او معضله قرار صعب الناحيتين متوازنتين او الناحيتين بوث سايدز عندهم يعني جاستيفيكيشنز في حيثيات ممكن اعمل يمين او شمال اختيار واحد او اختيار اثنين 
وات اباوت الديفينيشن اوف ايثيكال ديليما بقى انت نفس الديفينيشن هو هو ولكن الارجمنت المره دي او التشويس هيكون اثنين ايثيكال برنسبلز يبقى احنا قلنا الايثيكال برنسبلز بتاعتنا قد يكون اوتونومي قد يكون بينيفيسنس تخيل انت عايز تختار عايز تعمل ديسيجنز في ناحيه في الاوتونومي وفي ناحيه في البينيفيسنس طب هتعمل قرارات المريض ولا اشوف المصلحه بتاعته واخدين بالكم يعني في الحالتين الكفتين فيهم ايثيكال برنسبلز محترمه واضحه وصريحه وقويه هنا الصعوبه هتمين في انهو كفه هتمين مع انهو سايد هتاخد قرار ازاي ايه الطريقه اللي هتاخد بيها القرار بتاعك هنا يعني اديكم مثال جميل جدا بسيط وارد هحسب لكم اثناء التيوتوريال او اثناء اللاب سيشنز مور ديسكشن على الموضوع دوت يعني داخل لي مريض والمريض مكتوب له فور اكزامبل انجكشن المريض ما كانش يعرف ان مكتوب له انجكشن فبقول له لا مكتوب لك انجكشن انت بيوتك انجكشن مضاد حيوي حقن ده البرسكريبشن ده الفيزيشن كاتبها في الوشاته بتاعت المريض المريض اول ما سمع موضوع الانجكشن قال لي مستحيل نو واي سي تام بوسيبل على جو سيتي يا حبيب قلبي الدكتور يعرف مصلحتك احنا نعرف مصلحتك خلي بالكم كلمه مصلحتك هنا اول او احنا نعرف مصلحتك قلتها قبل كده اسمها باترناليزم جاي من كلمه بيرنس احنا نعرف مصلحتك انت حالتك محتاجه انجكشن الانفكشن اللي عندك لازم مضاد حيوي انجكشن يقول لك مش مشكله يا عم الحمى مش مهم حمى الفيفر مش مهم فيفر هتموت مش مهم اموت هنا بقى بقى في الدلمة طب هتحترم رايه وقراره اللي هو الاوتونومي ولا البينيفيسنس اللي هو مصلحه المريض بيزد على الباك جراوند بتاعتك انت والطبيب والعلم اللي عندكم والنولج اللي عندكم والسكيلز اللي عندكم اخذتوا ديسيجن ان لازم يتوصف لهذا المريض انتيبيوتكس على هيئه انجكشنز هنا بقى الدلمة بقى طبعا لاول واحد يقول لك يا عم ده مريض ده بيستعبط انا اسف الكلمه من اللغه الشعبيه المصريه ادي له حقن امسكه هاته من قفاه وارزع له الحقن واديها له ولكن خلي بالك احنا بنتكلم على احترام احترام كرامه المريض اللي هي الاوتونومي والقدره على اتخاذ قراراته فدي فدي في, في الاماكن المحترمه والنص محترمه ات از ات از سيتويشن عندنا موقف هنا اول وي هاف تو ديل وذ ات هدي ولا ما اديش هسمع كلام ولا ما اسمعش هنا بقى ده هيبقى حوار او القصه بتاعت التيتوريال او التريننج على هذه السيشن ان شاء الله يبقى عرفنا معنى كلمه ديليما عندي اوبوزنج تشويسز اوبوزنج اوتيرناتيفز والاثنين عندهم جاستيفيكيشنز ايثيكال ديليمز عندي اوبوزنج اليمنتس فيزيكال ايثيكال برينسيبلز اوبوزنج مع بعض همشي يمين ولا شمال احترم اوتونومي ولا مع البيشنت بينيفيسنس او مصلحه المريض طب السؤال المهم جدا بقى طب احنا محتاجين ليه نعمل ethical decision making؟ وليه هي process؟ انا حتى بص خدت بالكم بص بنسميها ايه؟ process process بص الكلمة دي كلمة في منتهى القوة يمكن الناس تركز على ethical جاي من ethics مهم ده موضوع الكورس بتاعنا decision making لأن حلقة النهاردة is about making decisions نعمل ولا ما نعملش؟ ندي ولا ما نديش؟ نقول ولا ما نقولش؟ بس بيني وبينكم أهم كلمة في التايتل دوت هي كلمة process هتستغربوا؟ حاجة مش طبيعية فعلا process ايه اللي محلي كلمة process؟ هنعرف ليه احنا محتاجين process لان احنا في كل موقف هنتعرض فيه لحاجه زي كده هو يو نيد ا ميكانيزم عايز اليه مش كل مره هتيجي بالصدفه مش كل مره هتيجي بالحظ بالتوفيق انت عايز اليه ميكانيزم خطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان اكون جاهز قبل ما تقع المشكله انا عارف هتصرف ازاي يبقى كلمه ميكانيزم او اليه اثنين طب لو اتحطيت في مشكله انا اتحطيت في موقف في عندي ايثيكال ديليما هفكر ازاي؟ يبقى البروسيس بتديك حاجه اسمها structured way of thinking بيسموه سكيما، عندك سكيما، عندك بلان، عندك خطه هو ده اللي احنا عايزينه، يبقى العمليه ماشيه سيستماتيك، يعني سيستماتيك؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يبقى أول ما تحصل مشكلة ايرجنس أو في ايمرجنسي عندي أنا أعرف أحط نفسي على السكيما وأمشي 1 2 3 4 يبقى بضمن أصل إلى أقرب ما يمكن إلى القرار السليم. ب- ب- لما يكون عندي بلان او سكيما هركز بقى على المهم، ايه المهم؟ ايه الحاجات اللي لازم اركز عليها؟ اللي بيسموها الفاليوز اللي اخدها في اعتباري وانا بعمل الديشن بتاعي. يبقى هكون مركز على الاولويات، ايه الفاليوز اللي انفولف في هذا الموقف؟ ايه الحاجات اللي لازم احط احطها في اعتباري؟ ايه الحاجات اللي هترتب 1 2 3 4 بيسموها الفاليوز. ايه تاني؟ واي وود دو نيد ا بروسيس؟ عشان اعرف فين الاماكن اللي فيها انا سيرتن انا متاكد وفي الاماكن اللي فيها جراي زون لا والله انا مش متاكد هنا محتاج ابذل شويه مجهود يبقى لما احط نفسي على السكيما احط نفسي على البروسيس على 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 الستبس اللي عندي على الخطه اللي عندي اعرف فين الاماكن اللي فيها قوه والاماكن اللي فيها ضعف 
هنا محتاج اعرف معلومات اكثر هنا محتاج استنى شويه هنا محتاج ممكن استعين بصديق يبقى you can identify areas of certainty اللي فيها متاكد فيها و uncertainty اللي فيها gray zone او مش متاكد فيها still كل دي مزايا ال process of ethical decision making a basis of risk management in prospect يبقى انا بتفادى كوارث في المستقبل يبقى بحق يبقى some sort of managing risk ممكن تحصل <تصفيق> هذه الريسك ممكن تكون هتصيبني انا شخصيا كصيدلي او المريض بتاعي يبقى انا I'm managing الريسك in prospect قبل ما تحصل بس كلمه prospect يعني قبل ما تحصل عن طريق الميكانيزم والاليه اللي عندي حاجه ثانيه جميله قوي a basis of your defense as a pharmacist in retrospect طب حصلت الموقف واخذت ديسيجن ولا قدر الله حصلت كارثه ساعتها انت ممكن تدافع عن نفسك باعتبار ان انت وانت بتاخد قرار في في الماضي لما اخذت قرار انا اخذت هذا القرار بناء على 1 2 3 4 يبقى فيري جود بيزس فور ديفنس لا قدر الله حصلت مشكله او حصل في اكاونتابيلتي او لا قدر الله في لايبيلتي ان احنا ممكن في خطا او في كارثه حد هيدفع ثمنها ما يكونش انا ليه ما يكونش انا؟ لان انا اخذت قرار بيزد على ميكانيزم على اليه على بروسس فمهم جدا يبقى انا بتلافى كوارث في المستقبل ولو لا قدر الله حصل هذه الكارثه ممكن ادافع عن نفسي بيزد على الديسيجن اللي انا اخذته والاليه اللي اخذت بيها هذا القرار بتاعي. طب بعد ما خلص الموقف خلاص وعملنا الديسيجن اتس ا فيري امبورتنت اند جود مينز تو ريفلكت اون براكتس نقعد مع بعض كصيادله ونفكر شفتوا لما الموقف ده حصل اتصرفنا زي كذا وكذا وكذا فممكن نفيد بعض للمستقبل لاعتبارات مستقبليه ونحسن البراكتس بتاعنا. By going through a decision making process انت فعلا بتحط في اعتبارك كل الاسبكتس المختلفه الكلينيكال اسبكت ما يتعلق بصحه المريض ليجال اسبكت القوانين ايثيكال اسبكت الكود اوف ايثكس والايثيكال برنسبل يعني هي اليه بتشمل كل الاسبكتس اللي ممكن ان تؤدي في النهايه الى قرار اقرب ما يمكن الى الصحه ليه مش عايز اقول قرار سليم او صحيح لان ما بقولش اقول 100% ما فيش حاجه 100% على الاطلاق على وجه الارض ما في 100% ولكن We are learning all the time. We do our best. We take the steps. We take the process. We have the scheme. Scheme of our own. And in the end, we will be judged. After that, we will see some more. We know why do we need a process. I said five or six or seven reasons are important to consider. To consider having a process when it comes to ethical decision making. So the decision that will come out, the decision that I will make, is what we call ethical decision. What I will take. Why is it important to be systematic? سيستماتيك يعني مبني على سيستم يعني مش وليد اللحظه مش هاب هازرد لا ده كريتيكال ثينكينج واخد وقته وبالتالي اقرب ما يمكن الى الصواب طب ايه مواصفات السيستماتيك ديسيجن بتاعي اللي هيطلع دوت؟ نمره واحد بيزد اون راشنال ريزنينج يبقى انا باخد قرار مش بالعواطف العواطف مهمه اه بس مش عواطف لوحدها العواطف مع الريزن يعني ايه ريزن؟ يعني كوز وافكت يعني هاخد ديسيجن في كونسيكونسز هل انا هل انا ريدي؟ هل انا اوير؟ بالكونسيكونسز دي اور نوت هل انا عشان اخد ديسيجن عامل لاين اوف ريجنينج عندي حيثيات القرار بتاعي 1 2 3 4 اذا الكونكلوجن بتاعتي هو ده القرار اللي هاخده ده بيسموه راشنال ثينكينج او راشنال ريجنينج استعملت المنطق او العقل هل معنى كده ان مفيش عواطف لا والله اكيد في عواطف العواطف هنا معناها فيما يتعلق بالديسيجن ميكينج بروسس ذات وي ار جوينج تو كونسيدر البيشنتس فاليوز يعني ايه البيشنت فاليوز؟ ايه المهم للمريض؟ البيشنت بريفرنسز او البيشنت فاليوز. يمكن انا هديكم مثال قلته قبل كده، انا كنت في السويد وباخد انتي هايبر تنسف دراج والكوت بتاع الكبسول كان معمول من جيلاتين والجيلاتين ده عرفت ان هو فروم بوركاين بوركاين سورس من الخنزير فرحت للصيدلي قلت له انا مش عايز دوت. يا دكتور محمد ده دوت الضغط بتاعك انت راجل انت هايبر تنسف بيشنت. فانت المفروض تاخد الدواء بتاعك، انت راجل تدري بعلمك علي انا ان انت لازم يو نيد تو هاف تو تيك يور ميديسن. قلت له صح انا معاك 100% ولكن بالنسبه لي مهم جدا انا مش عايز اخد التركاين جيلاتين. فممكن يقول لي ايه انت انت حمار يا حمار انا بقول لك على ضغط وتقول لي على على جيلاتين وتركاين وخنزير وخروف ايه الكلام اللي؟ فاذا القرار السيستماتيك شود كونسيدر البيشنت فاليوز اند بيشنت بريفرنسز مهم جدا. لان يعني ممكن انا اخده واشتريه وفي البيت ما اخدش الدواء بتاعي يبقى انا ما استفدتش دفعت فلوس وما خدتوش فمهم جدا تو هاف ذا بالانس بين الريزنينج راشنال ثينكينج العقل والمنطق مع كونسيدرينج البيشنتس فاليوز اند بريفرنسز 
what the patient holds valuable. What about the third element of the features of systematic decision? A systematic decision should consider accountability questions. If I want to take a decision, I have to consider uh, consider the consequences. If I want to take a what what can go wrong? What can go wrong? What can go wrong? المشاكل ممكن تجي لي منين؟ ايه نقط المشاكل؟ فمعنى كلمة accountability that you're going to report or to answer for someone or somebody. حد هيسألني صاحب الصيدلية، مدير الصيدلية، زميلي في الشغل، آه, البوليس، القاضي. إذا you have to consider لو أنا اتسألت مين هيسألني وهتسأل إيه؟ فـ systematic decision takes very much into consideration accountability questions. أنا مسؤول قدام آخرين هيسألوني. Am I ready؟ هل عارف هتسأل إيه؟ هل عارف ايه الاجابات اللي هقولها لما تسال هذه الاسئله مهم جدا تو كونسيدر اكاونتابيلتي كويشنز ذا لاست اليمنت اوف ا سيستماتيك ديسيجن ذات ات شود تيك تايم ما ينفعش تتعامل اون بران اون ذا جو ان انا ثواني واخدت دي. لا 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 على الاطلاق لان ده يعتبر فيري جود اكزامبل اوف كريتيكال ثينكينج يو ار وينج اوبشنز فات شود تيك تايم ات شود تيك افورت وبالتالي عندنا سكيم عندنا فريم ورك معين عندنا ميكانيزم اليه I have to go through this scheme or framework or process very carefully. يبقى لازم اخد وقتي، ما استعجلش، ليه؟ لأن في حاجات ممكن أتسأل عليها بعد كده، سميناها accountability questions، ممكن حد يحاسبني، أنت عملت كده ليه؟ عملت كده إزاي؟ إيه الديفنس بتاعك؟ Then I have to be ready in advance. فمهم جدا إن إحنا نعرف إن systematic decision اللي هيطلع له features. نمرة واحد، based on rational thinking, rational reasoning, cause و effect. عندي line of reasoning بوصل لconclusion واضحة وصريحة ده العقل والمنطق اثنين قلنا ال systematic decision should consider the patient's values and patient preferences يبقى عايزين mix ما بين العقل والمنطق مع ما يهم المريض أو ما يراه المريض مهما مش أنا ما يراه المريض مهما وذا قيمة مهم هذا الكلام ثلاثة the systematic decision considers accountability questions in advance أنا إيه اللي ممكن يحصل يعمل لي مشاكل؟ هتسأل هنا ليه عملت كده؟ هجاوب إزاي؟ أربعة يو شود تيك يور تايم لأن سيستماتيك ديسيجن عايز تايم وعايز إفورت عندك بروسيس عندك سكيم عندك فريم ورك هتمشي عليه عندك ميكانيزم آلية يو هاف تو جو ثرو إت فيري 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 ثيرلي 1 2 3 4 5 وات أباوت ذيس فريم ورك هو ده الفريم ورك بيقول عليه هاو تو ميك إن إثيكال ديسيجن ميكينج وباي ذا واي باي ذا واي هذا الفريم ورك مش فقط يصلح لي making decisions about ethics بصراحة بمنت... honestly it can work uh, in general في أي decision making process this concept أو these concepts اللي هنتكلم عليها it can work uh, anywhere فبالتالي ال concept applicable في أي مكان على الإطلاق النهاردة بنتكلم على ethics فبالتالي هو applicable في ال domain of uh, ethical decision making أول step identify the issue حدد المشكلة and examine the facts. Let's click. You're identifying the issue and examining the facts. أنت تتكلم على ethical decision making. يعني في ethics involved. يعني في moral decisions. يعني في صح وغلط. يبقى في الأول لازم أكون أنا فاهم وواعي ومدرك وحاسس إن الموضوع في إنه. عارفين اللغة الشعبية المصرية؟ لا في إنه. أنا الفرق بيلعب في عيبي. لا في حاجة مش. لا هنا استنى شوية. هو ده بداية Identifying the issue in a hiss, بناء على knowledge and experience بتاعتي وexpertise بتاعتي, إن هنا في issue. خلي بالك في issue يعني إيه؟ لا في مشكلة. في حاجة تستدعي إن إحنا نأخذ وقتنا. ما نستعجلش. يبقى مهم جدا إن أكون عندي sense of the issue ده وقت هل فيه ولا ما فيش. طب الفرق لعب في عبي. أبدأ بقى أعمل checking أو examining. طيب هي إيه بالضبط the ethical issue? فين the dilemma فين? فين the principles involved? هل autonomy? مع بنفسنس هل مثلا اوتونومي مع كونفيدنشياليتي هل مثلا في جاستس مع بنفسنس وات ايفر ايه الاليمنتس الانفولفد اي هاف تو ايدنتيفاي مهم جدا تو ايدنتيفاي ذا ايشو او ايدنتيفاي ذا بروبلم النقطه فين المشكله فين الكونفليكت فين يبقى الاول ريسبوند تو يور سنس انا حاسس ان في ان هنا لا خلي بالك استنى شويه لازم لازم اعترف ان السنس هنا مهم جدا بناء على الخبره والمعلومات بتاعتي. اثنين ابدا حط ايدك على المشكله. فين الكونفليكتنج برنسبلز عشان بس تبقى الصوره واضحه. ثلاثه وات ار ذا كي فاكتس؟ ستيك تو ذا فاكتس 
مش اللي انت مش اللي انت بيتهيأ لك مش اللي انت عايزه استيك تو ذا فاكس الحقائق السوليد فاكس في هذا الموقف فيما يتعلق بالمريض ويتعلق بيك انت وبالصيدليه وكل حاجه اخرى حواليك ستيك تو ذا فاكس الزم الحقائق مش الانتربريتيشنز مش الامبريشنز فاكس سوليد فاكس اسال نفسك سؤال الموقف دوت هل في اذر فاكتورز تتعلق بالموقف نفسه بسموها سيتويشنال فاكتورز يعني في الموقف اللي انا فيه دوت هل في سبيشال او يونيك فاكتورز اي هاف تو كونسيدر يبقى انا بسال كلها عباره عن asking the right questions يبقى identify the issue فين الاشيو فين البروبلم فين الكونفليكتنج ethical principles and then stick to the facts وشوف الموقف بتاعك ايه الظروف اللي حوالينا بالظبط في هذا الموقف كل ده عايز وقت عايز تفكير عايز تاخد وقتك بدون استعجال ده كان اول ستيب في السكيما بتاعتنا السكند ستيب في الفريم ورك ابلاي جايد لاينز اند ستاندرز مش انت جمعت المعلومات خلاص عندك ريليفنت ايشوز ريليفنت فاكتس تمام حط بقى الجايد لاينز قدامك طب جايد لاينز اللي هي ايه؟ عندك جايد لاينز كتير قوي عندك المهنه بتاعتك فيها كود اوف ايثكس في ستاندرد اوف براكتس العرف المتعارف عليه في المهنه في عندي ليجيسليشنز قوانين بوليسيز جايد لاينز قد تكون وزاره الصحه قد تكون الحكومه يبقى كل ده قدامي يبقى كل ده اي هاف تو كونسيدر الكود اوف ايثكس ستاندرد اوف براكتس ليجيسليشنز بوليسيز جايد لاينز طب ما لقيتش حاجه واضحه طب هل في ريسيرش في هذه النقطه؟ هل في بابليكيشنز؟ هل في ليتريتشر اتنشر على المساله ديت؟ طب ما فيش، السؤال المهم جدا، هل محتاج استعين بصديق؟ مهم جدا، is there anyone you should consult؟ قد يكون زميل اكبر منك، صاحب الصيدليه، حد تثق فيه، حد محامي، وات ايفر، يبقى اوعى تغفل اهميه الاستعانه بصديق التايم اوف نيد، يبقى وده من صفات فاكرين لو رجعتوا لاول حلقه او ثاني حلقه في الكورس بتاعنا، من صفات الشخص البروفيشنال تو سيك جايدنس to seek help at the time of need اوعى تستكبر اوعى تقول انا فاهم انا عارف انا انا متاكد لا 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 والله ابدا ساعه لا قدر الله ما تقع الفاس في الراس تحصل مشكله هتقول يا ريتني فاحنا من دلوقتي للمستقبل بنمنع كلمه يا ريتني ان احنا بناخد بكل الاسباب الممكنه عرفنا الحقائق حددنا المشكله اثنين حطينا قدامنا كل الجايد لاينز والستاندرز الكود اوف ايثكس ستاندرد اوف براكتس قوانين ليجيسليشنز جايد لاينز طب هل في ريسيرش هل في ريتشر هل ممكن استعين بصديق ذو خبره أو أثق في خبراته وفي مقدرته يبقى دي النقطة الثانية applying guidelines and standards what about the third, uh, the third uh, element evaluate possible resolutions بعد ما حددت المشكلة واستشرت واستعنت بالأصدقاء وبالقوانين وبالأعراف وبالكود اوف ethics ابدأ generate بصوا الكلمة generate options بسميها possible resolutions أو possible options سميها possible alternatives possible choices ما زال كل اسمهم بهذا الشكل so far اسمهم كده resolutions choices alternatives وقلت يبصوا بالاس جمع يعني ما يقلش عن اثنين عايزين الصح ما يقلش عن ثلاثة ثلاثة options are possible options possible resolutions ما هيقول ازاي ده يدوبك واحدة أو as do your best try هنا بقى brainstorming مهم جدا بقى عايزين as many options as possible يبقى مهم جدا to generate at least at least three alternative courses of actions ثلاث تصرفات محتملة ثلاث choices محتملة ثلاث options محتملة مهم جدا يكون عندي as many as possible طب عملت خلاص ال options بتاعتي خلاص at least ثلاثة همسك كل option option بقى اعمله evaluation لوحده بقى one by one بسميها weighing the options بتاعتك weigh weigh them اوزنهم يوزنهم من ناحيه ايه؟ اه الاولويات بتاعتنا ايه؟ مصلحه المريض، كرامه المريض، الاوتونومي بتاع المريض، احسن سيرفيس ممكنه ممكن ياخدها. طب هل الناس هتستغربني لو عملت كده؟ لو ما حصلش هذا الموضوع قبل كده؟ طب هل في ناس هتحاسبني؟ طب لو حاسبوني هيعذبوني ازاي؟ ايه الاسئله اللي ممكن اتسالها؟ يبقى فور ايتش بوسيبل ريزولوشن، فور ايتش بوسيبل تشويس او اورتيناتيف، يو هاف تو واي كونسيكونسز. لو عملت كده ايه الاوت كامز؟ ركز الاول على المهم هو المريض نمره واحد فاكرين لما اتكلمنا على الكود اوف ايثكس مصلحه المريض هو البريورتي بتاعتي البرايم كونسيرن بتاعي مصلحته كرامته الخدمه الصحيه اللي هياخدها طب الاخرين زمايلي المهنه الحكومه القانون يبقى مرتب الناس اللي هم اللي بيسموه الستيك هولدرز وابدا اشوف اوزن آه الاوبشن بتاعي او التشويس بتاعي يبقى فور ايتش اوبشن For each possible choice, you have to weigh. عشان كنتوا بتاخد وقت وعايز effort. آه الموضوع مش سهل ومش سريع ومش بسيط على الإطلاق. ولكن it's a very nice 
فيري جود ليرنينج اكسبيرينس في منتهى الجمال والاهميه عملت ايفالويشن خلاص عملنا ايفالويشن امبلمنت بصوا بقى الاليمنت نمبر 4 الفريم ورك بتاعنا امبلمنت اند دوكيومنت يعني امبلمنت طبق وانس طبقته ما بقاش اسمه تشويس ما بقاش اسمه ريزولوشن ما بقاش اسمه الترناتيف عارفين بقى اسمه ايه بقى اسمه ديسيجن يبقى لغايه قبل ما يتطبق سميه زي ما تسميه سميه تشويس سميه اوبشن سميه الترناتيف سميه ريزولوشن سميه زي ما تسميه ولكن وانس نويت اخذت قرارك هطبقه اصبح اسمه ديسيجن خلاص امبلمنت تكل على الله هنطبق هذا الديسيجن اللي انا وزنته وشايف ان هو احسن القرارات المتاحه على الاطلاق بس اوعى تنسى ابدا 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 بروبر اديكويت دوكيومنتيشن وللاسف في الكالتشر بتاعتنا الاورينتال كالتشر وي لاك الدوكيومنتيشن كالتشر صعب ان احنا نسجل كل ما بنعتمد على الذاكره يقول لك العلم في الراس مش في الكراس ودي كارثه كارثه ليه؟ كمان سنه ولا اثنين لما يجي يجي لك استدعاء في المحكمه او قاضي تعال بقى افتكر بقى انت عملت كده ليه وعملت كده ازاي وكان ايه الظروف؟ مستحيل اما لو عندي بروبر واديكويت دوكيومنتيشن انا كاتب كل حاجه بالتاريخ بالاسماء بالتشويسز ايه كان المتاح اخترت دوت الاوبشن دوت ليه ايه 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 ماي جاستيفيكيشنز فمهم جدا جدا بروبر واديكويت دوكيومنتيشن في منتهى الخطوره للقرار الديجيتال اللي انت اوريدي عملت له امبلمنتيشن اتبقى وان سنجل ايتم في منتهى الجمال بقى ريفيو اند ريفلكت اتعلم بقى فدي عباره عن ليرنينج اكسبيرينس ما عدتش وخلاص كده بهازارد ان فين على الاطلاق مش هبقى منطوره ابدا لا للمستقبل ليا ولزملائي وللمهنه ولمن يهم الامر ليه واي نوت ليه ليه لا ليه ما الناس نتعلم من هذه الخبرات مع بعض الكولكتيف اكسبيرينسز يبقى ريفيو اند ريفلكت ايه المطلوب؟ هتسال نفسك بقى بعد ما عديت بالقاري دوت وعملته امبلمنت ودوكيومنت وكل حاجه تمام ايه اللي انا اتعلمته؟ ايه اللي طلعت بيه؟ طيب لو راجع بيا الزمان مره ثانيه وده مستحيل الزمان يرجع باي ذا يعني لو راجع اف 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 وراجع بيا الزمان هل هتعيد نفس القاري مره ثانيه؟ Or you're going to behave differently. طب لو هتتصرف باختلاف، الاختلاف ده جاي منين؟ وايه هدفه؟ وهل فعلا هيديك هيضمن للبيشنت بيتر هيلث اوت كامز اور نوت؟ بعد ما بتعلم مع نفسي بيسموه ريفلكتنج، شير بقى الليرنينج اكسبيرينس دي مع الزملاء والزميلات والهيلث كير بروفيشنالز ومع المهنه كلها، ليه؟ عشان لو تعرضوا لموقف مماثل انت كده وفرت عليهم مجهود كبير جدا لان اوريدي بقى دوكيومنتد والناس اقتنعت بكده يبقى انا ليه اعيد القصه من تاني؟ ليه اخترع العجله من جديد؟ ما اوريدي عدينا بهذا الموضوع واخدنا ديسيجن واحنا اوريدي ساتسفايد بالاوت كانز بتاعته فمهم جدا تو ريفيو اند ريفلكت اون يور ديسيجنز اعتقد احنا خلصنا حلقه النهارده تبقى اخر سلايد واهم سلايد وهي ثانك يو فيري ماتش اشوفكم دايما على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته